আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তনুজা দাস শ্রুতি জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম প্রধানমন্ত্রী চাইলেও আইনি বাধায় বিদেশে যেতে পারবেন না খালেদা জিয়া জানালেন আইনমন্ত্রী নভেম্বরের মতো সাজায় স্থগিতের মেয়াদ বাড়াচ্ছে সরকার রোজায় মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে বিএনপি সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করছে আওয়ামী লীগ এক্সিম ব্যাংকের সাথে একীভূত হল পদ্মা ব্যাংক ঋণ খেলাপিদের ছাড় নয় হুঁশিয়ারি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গ্রাহকরা সুবিধা পাবেন জানালেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী ঈদের পর কারণ বাজারে সব ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙে ফেলা হবে থাকবে না পাইকারি বাজার জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা কামনা এবং তানজিদের ফিফটির পর রিষাদ ঝড়ে চট্টগ্রামে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ জিতল বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত নভেম্বরের মতো বাড়ছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ তার পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে সাজা স্থগিতের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তবে বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি দেওয়া হবে না তাকে এমনকি প্রধানমন্ত্রী চাইলেও আইনি বাধায় খালেদা জিয়া বিদেশে যেতে পারবেন না বলে জানান আইনমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল বয়স বাড়ার সাথে হাসপাতালেই বেশি সময় কাটছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার দুটি মামলায় সতেরো বছরের কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে নিঃসঙ্গ দিন কাটছে তার নির্বাহী আদেশে বেগম জিয়ার সাজা স্থগিত রয়েছে পঁচিশ মার্চ পর্যন্ত তার আগেই স্থায়ী মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার জন্য আবেদন করেছেন বেগম জিয়ার পরিবার আইনমন্ত্রী বলছেন সাজা স্থগিতের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানো হলেও বিদেশ যাবার সুযোগ নেই বেগম খালেদা জিয়া কিন্তু মুক্ত তাকে শুধু একটা শর্তে দুটো শর্ত দেওয়া হয়েছে একটা শর্ত হচ্ছে বিদেশ তিনি যেতে পারবেন না দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে তিনি ঢাকায় চিকিৎসা নেবেন তারপরেও প্রত্যেকবার আমি দেখছি যে প্রথম যে চিঠি লেখা হয়েছিল ঠিক সেই আকারেই তারা আবেদন করছে এটা মেয়াদ বৃদ্ধি করার আইনি সুযোগ আছে কিন্তু বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবে না তার মানে তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না এবং আপনারা এটাও দেখেছেন যে তাকে বাংলাদেশে বিদেশি ডাক্তার এনে চিকিৎসা করার অনুমতিও ডাক্তার আসার অনুমতিও আমরা দিয়েছিলাম এবং ডাক্তার তাকে চিকিৎসাও করেছেন এবং ডাক্তার তাকে সুস্থও করেছেন প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় বেগম জিয়ার সাজা স্থগিত রয়েছে মানবিক কারণে তিনি বিদেশ যাবার অনুমতি দিতে পারবেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাব দেন আইনমন্ত্রী সরকার প্রধান মানে হচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই এখন একবার তিনি যখন এটা নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন প্রথমবার যখন এবং এখন পরিবর্তন করার আইনি কিন্তু কোনো বিধান নাই তিনি তার মাননীয় সরকার প্রধানকে কিন্তু আইনের মধ্যে থেকেই তার বিবেচনা বা মানবিক কারণ দেখাতে হবে আইনের বাইরে গিয়ে কিন্তু তিনি মানবিক কারণ দেখাতে পারবেন না তিনি তার মানবিক কারণ কিন্তু প্রথমবারই দেখিয়েছেন এবং এই যে বারবার রিনিউ হচ্ছে সেটা তার মানবিক কারণ থেকেই হচ্ছে যতদিন আবেদন চলবে ততদিন বেগম জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ বাড়তে থাকবে বলেও জানান আইনমন্ত্রী আইনি কোনো বাধ্যবাধ্য যতবার ইচ্ছা সরকার দিতে পারে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা রোজায় মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে বিএনপি সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় তিনি কথা বলেন রমজানে কেউ যেন খাদ্য সংকটে না ভোগে সেদিকে নজর দিতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি আরও জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে রাজধানীর তেজগাঁয়ে জেলা কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে আওয়ামী লীগ এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা সভায় বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে জাতির পিতার আন্দোলন সংগ্রাম ও অনুকরণীয় দিকগুলো তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় নেতারা রাজনীতি 
দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে বঙ্গবন্ধুর কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী এদেশের কোন মানুষ তার গায়ে হাত দেবে তাকে হত্যা করে তুমি ভাবতে পারেননি কিন্তু আমরা কি দেখলাম পনেরোই আগস্ট যারা আমাদের বাড়িতে প্রতিনিয়ত এসছে যারা আমার মায়ের হাতের খাবার খেয়ে গেছে তারা ঘাতক হিসেবে এ সময় বিএনপির নেতিবাচক রাজনীতির সমালোচনা করেন দলীয় সভাপতি তারা কিন্তু কোন মানুষকে ইফতার দেয় না নিজেরা ইফতার পার্টি খায় তারা ইফতার পার্টি খায় আর ওই ইফতার পার্টিতে যেও আল্লাহ রসুলের নাম নাই আওয়ামী লীগের কি বাদ গায় নিজেরা ইফতার খায় আর আওয়ামী লীগের কি বাদ গায় কবে আওয়ামী লীগের উৎখাত করবে সেটাই দেখে এটা কি করে ভুলে যায় তারা যে আওয়ামী লীগ তো মানুষের পাশে আছে শেখ হাসিনা বলেন নির্বাচন নয় দেশকে অন্ধকারে নিয়ে যাওয়াই তাদের লক্ষ্য এখন জিনিসের দাম নিয়ে মানুষ বলছে মুরগির দাম বাড়লো কেন পেঁয়াজের দাম বাড়লো কেন চিনির দাম বাড়লো কেন তেলের দাম বাড়লো কেন একসময় তো এই দেশে ছিল যে ডুন ভাতের কথাই মানুষ চিন্তা করতো সেইটুকুই জোয়ার করতে পারত না অর্থাৎ এখন তো সে অবস্থা পরিবর্তন তো আওয়ামী লীগ করতে পেয়েছে রমজান মাসে এখন আমি সবাইকে বলবো যে আপনার আশেপাশে যারা দরিদ্র মানুষ আছে সাধারণ মানুষ আছে তাদেরকে আমরা যেভাবে ইফতার বন্টন করছি তাদেরকে সহযোগিতা করছি সেটাই আমাদের করতে হবে সেটাই আপনারা করবেন আর ওদেরকে দেখাবেন যে তোরা ইফতার পার্টি পার্টি খা আর আমরা মানুষের পাশে থাকি আর এই কারণে মানুষ আমাদের ভোট দেয় এ সময় খাদ্য পণ্যের দাম বাড়ার পেছনে আন্তর্জাতিক সংকটকে দায়ী করেন প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা দু হাজার বত্রিশ সাল পর্যন্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাজারে জিএসপি সুবিধা পেতে আয়ারল্যান্ডের সমর্থন চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশটির বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রী সায়মান কনভেনের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে এই সমর্থনের কথা বলেন তিনি এ সময় ইইউ প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশের আগ্রহের বিষয়গুলোতেও আয়ারল্যান্ডের সমর্থন প্রত্যাশা করেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে আইরিশ ব্যবসায়ীদের তথ্য প্রযুক্তি ঔষধ এবং কৃষিজাত শিল্পে বিনিয়োগের আহ্বান জানান এছাড়া বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সহ বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিনিধি দলটির সাথে মত বিনিময় করেন শেখ হাসিনা প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে তা দলটির নেতাদের বক্তব্যেই প্রমাণিত হয়েছে এমন দাবি করেছেন বিএনপির সাই কমিটির সদস্য ডক্টর আব্দুল মইন খান তিনি বলেন ভারতের সহায়তায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে সরকারের নীতি নির্ধারকদের এমন আত্মস্বীকৃতি প্রমাণ করে একদলীয় সরকার গঠনে সহায়তা করেছে দেশটি সদ্য কারামুক্ত নেতা রবিউল ইসলাম রবির বাসায় দেখা করতে গিয়ে মইন খান এসব কথা বলেন এর আগে মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ারুজ্জামান আনোয়ারের বাসায় যান তিনি আজকে মানুষের নাবিশ্বাস উঠেছে এবং সমস্ত পরিস্থিতি এমন একটি পর্যায়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে যে এদেশে সরকারের আসলে পায়ের তলার ভিত যে নড়ে গিয়েছে সেটা সরকার নিজেও উপলব্ধি করতে পারছে এবং কখন যে এই সরকার ধূলিসাত হয়ে যাবে সেটা যখন সরকার ধূলিসাত হয়ে যাবে তখনই হয়তো সেটা সেদিন তারা সেটা উপলব্ধি করতে পারবে এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হল ঋণের দায় ডুবতে বসা পদ্মা ব্যাংক দুই ব্যাংক এক হওয়ার বিষয়ে সকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের সমঝোতা চুক্তি সই হয়েছে এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান জানান এখন থেকে পদ্মা ব্যাংকের সব দায় দেনা এক্সিম ব্যাংক পরিশোধ করবে এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে দুই ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা নিরীক্ষার পর আনুষ্ঠানিকভাবে মার্জারের উদ্যোগ শুরু হবে আরও জানাচ্ছেন শার্ফুল আলম নামে বেনামে ঋণ দিয়ে তিন হাজার ছয়শো বাহাত্তর কোটি টাকার খেলাপি ঋণের বোঝা নিয়োগ বাণিজ্য সহ নানা অনিয়মে ঋণগ্রস্ত পদ্মা ব্যাংক মিলে যাচ্ছে সরিয়া ভিত্তিক এক্সিম ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকে দুই ব্যাংকের মধ্যে একীভূত হওয়ার একটি সমঝোতা চুক্তি সই হয় পরে এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান জানান এখন থেকে পদ্মা ব্যাংকের সব দায় দেনা পরিশোধ করবে এক্সিম ব্যাংক এখানে কোনো চাপ কিচ্ছু দেওয়া হয় নাই শুধু অর্থনীতির স্বার্থে এটাকে আরও গতিবান করার জন্য নাজুক অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমরা আজকে একজিম ব্যাংক এসে এগিয়ে এসেছি পদ্মা ব্যাংক মার্চ পদ্মা ব্যাংক টেক ওভার করার জন্য ডিপোজিটদের কারও কোনো ক্ষতি হবে না এবং যারা শেয়ার হোল্ডার তাদেরও কোনো ক্ষতি হবে না 
জামানি আছে ঠিক সবকিছু আগের মতো চলবে দুইটা ব্যাংকেরই কিন্তু অ্যাসেট এবং লাইবিলিটিস রয়েছে এবং এই অ্যাসেট এবং লাইবিলিটিস একটা অডিট ফার্ম দিয়ে এটা ভ্যালুয়েশন হবে একীভূত হওয়া পদ্মা ব্যাংকের কোনো কর্মী চাকরি হারাবেন না বলেও জানান তারা পদ্মা ব্যাংকে আটকে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ সহ গ্রাহক আমানতও এখন এক্সিম ব্যাংকের দায় বলেও জানানো হয় তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র বলছেন দুই ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি মাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকে আনুষ্ঠানিক আবেদন করার পর বাকি প্রক্রিয়া শুরু হবে ডিপোজিটরের ইন্টারেস্ট দেখব আমি এমপ্লয়িদের ইন্টারেস্ট দেখব আমরা শেয়ার হোল্ডারদের ইন্টারেস্ট দেখব সবকিছু দেখেই এই পারমিশনগুলো দেওয়া হবে আপনি অপরাধ করলে আপনি যেখানেই যান না কেন আপনার অপরাধের কোনো দায় মুক্তি নেই এক্সিম ব্যাংকের বর্তমান আমানতের পরিমাণ প্রায় ছিচল্লিশ হাজার কোটি টাকা পদ্মার সাথে একীভূত হওয়ার পর এক্সিম ব্যাংক দুর্বল হবে না বরং শক্তিশালী হওয়ার কথা বলছেন এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান আর বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র জানান মার্জার হলে দুই ব্যাংকের সম্পদ এক হবে শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা পদ্মা এবং এক্সিম ব্যাংক একীভূত হওয়ায় আমানতকারীরা সুবিধা পাবেন বলে মনে করছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়সা খান সচিবালয়ে তিনি বলেন এই এর ফলাফল থেকে অন্য ব্যাংকগুলো পদক্ষেপ নিতে পারে শেয়ারবাজারে ধস ঠেকাতে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করবে না বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী কাঁচামাল আরত ব্যবসায়ীরা বলেন গাবতলিতে কাঁচা বাজার স্থানান্তরের জন্য এখনো তেমন অবকাঠামো তৈরি হয়নি সিটি কর্পোরেশন কাঁচা বাজার স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে কতখানি আন্তরিক সে ব্যাপারেও প্রশ্ন তোলেন তারা কাঁচামাল আরও এখানে করতে হলে আমাদেরকে যথেষ্ট ইন এবং এক্সিটের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের আরও একাধিক সড়ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করে এই পার্টিশন ভেঙে ওপেন স্পেস করে যদি দেয় তাহলে এখানে কাঁচামাল আরোপ করা সম্ভব সিটি কর্পোরের কাছে আজকে আমাদের প্রশ্ন আসলে ওনারা কি আন্তরিক কিনা ওনারা আসলে কি স্থানান্তর করব কিনা আসলে ওনারা কি এটা চায় কিনা মতবিনিময় সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন সিটির মধ্যে পাইকারি কাঁচা বাজার বসলে যানজট সহ নানা সমস্যার সৃষ্টি হয় অতি শীঘ্রই আমরা ঈদের পরপরই এই বিল্ডিংকে আমি ভেঙে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি এবং এই বিল্ডিং এর নিচে একশো ছিয়াত্তরটি দোকান আছে যে দোকানগুলাকে আমরা এখানে স্থানান্তর করব এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন কারওয়ান বাজারের মার্কেটের ভবনগুলো ঝুঁকিপূর্ণ এসব ভবন ধসে মানুষের মৃত্যু ঝুঁকি রয়েছে রাজধানীর কারওয়ান বাজারের কাঁচা বাজার দ্রুত গাবতলিতে স্থানান্তর করতে সকলের সমন্বিত প্রয়াস ও আন্তরিকতার আহ্বান জানান সংশ্লিষ্টরা সুফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা রমজানে সরকার উনত্রিশটি পণ্যের দাম বেঁধে দিলেও তা মানছেন না বিক্রেতারা উল্টো বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের পণ্য ডিএনসিসির ভ্রাম্যমান আদালতের কাছেও নেই সরকার নির্ধারিত পণ্যের সব শেষ তালিকা তাই ভ্রাম্যমান আদালতের লোক দেখানো অভিযানে খুব ধোকরে তারা কঠোরভাবে বাজার তদারকির দাবি করেছেন ভোক্তারা আরও জানাচ্ছেন তরিক ইসলাম সোমবার সকাল এগারোটা সরকার নির্ধারিত দামে নিত্যপূর্ণ বিক্রি হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য 
পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী বনানীর কাঁচা বাজারে অভিযানে নামে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অথচ ডিএনসিসির ভ্রাম্যমাণ আদালতে জানা নেই কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বেঁধে দেওয়া পণ্যের সবশেষ মূল্য তালিকা সৌভাগ্যক্রমে আপনার পূর্ববর্তী তালিকা রেফারেন্সে কোনো আইনগত পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি বাজারে সরকার নির্ধারিত ছয়শো টাকার গরুর মাংস সাতশো পঞ্চাশ টাকা দুশো বাষট্টি টাকার সোনালি মুরগি তিনশো বিশ টাকা আর উনত্রিশ টাকার আলু চল্লিশ টাকা করে বিক্রি করছে দোকানিরা ছয়শো পঞ্চাশ টাকার গরু তো পাই না চৌষট্টি টাকার গরু তো আমরা পাই না এক কেজি মুরগি কিনতে হয় তিনশো দুশো নব্বই আমাদের কিনতে হয় শুধু দাম নির্ধারণ নয় কঠোরভাবে বাজার তদারকির দাবি ক্রেতাদের সরকার কি করছে কিনা এটা সরকারের ধৈর্য করার দরকার এটা নজর নজরদারি করার দরকার বাড়তি দামে পণ্য বিক্রি এবং অনিয়মের অভিযোগে এদিন কয়েকটি দোকানিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত সরকার নির্ধারিত যে সর্বশেষ মূল্য তালিকা সেই মূল্য তালিকা থেকে ব্যত্যয় ঘটার ফলে আপনার একটি প্রতিষ্ঠানে সেই মূল্য তালিকার অধিক মূল্য গ্রহণের অভিযোগে আমরা একটি প্রতিষ্ঠানকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছি এই সর্বমোট পাঁচটি প্রতিষ্ঠান এই বিভিন্ন অপরাধে আমরা তাদেরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেছি এই পর্যন্ত গত পনেরো মার্চ সবশেষ উনত্রিশটি পণ্যের দাম বেঁধে দেয় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর যা বাস্তবায়নে কাজ করছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সহ বিভিন্ন সংস্থা তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা রাজক দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্থা বলে অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সমিতির নেতারা বলেন রাজকের ব্যর্থতার কারণে ঢাকা জঞ্জালে নগরীতে পরিণত হয়েছে সম্প্রতি অভিযানের নামে সরকারি সংস্থাগুলো চাঁদাবাজি করছে বলে অভিযোগ করেন তারা আরো জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তি বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির হিসেবে অভিযানের কারণে আট শতাধিক রেস্টুরেন্ট বন্ধ আছে সরকারিভাবে সিলগালা করা হয়েছে প্রায় আড়াইশো রেস্টুরেন্ট আটক করা হয়েছে প্রায় সাড়ে এগারোশো শ্রমিককে রেস্টুরেন্ট মালিকদের অভিযোগ সরকারি বিভিন্ন সংস্থা অভিযানের নামে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে আজকে রাজুকের ব্যর্থতার কারণে সারা বাংলাদেশ সারা ঢাকা শহর জঞ্জাল হয়ে গেছে এই ব্যর্থতা আমাদের উপর চাপাই লেতে হবে না এই সুযোগে সমস্ত সংস্থার লোকজনগুলো চাঁদাবাজি শুরু করে দিয়েছে তোমার এখানে অভিযান চালাবো তুমি নেগোসিয়েট করো অনৈতিক লেনদেনে বাধ্য করতেই রেস্তোরাঁর লাইসেন্স নেওয়া সময় সাপেক্ষ ও জটিল করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ সমিতির নেতাদের রেস্তোরাঁ সেবাকে একটি সংস্থার অধীনে এনে লাইসেন্স দেওয়ার দাবি জানান তারা সরকারি পদ্ধতির জটিলতায় কারণে লাইসেন্স নেওয়ার সময় সাপেক্ষ জটিল বিষয় লাইসেন্স করতে হলে এমন কিছু ডকুমেন্ট চাওয়া হয় যা বাস্তব সম্মত নয় বা লাইসেন্স প্রদান করাও সম্ভব নয় সরকারি অব্যবস্থাপনার দায় কেন রেস্তোরাঁ মালিকরা নিবে হয়রানিমূলক অভিযান বন্ধ না হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন সমিতির নেতারা আগামী বিশ তিন দুই হাজার চব্বিশ তারিখ রোজ বুধবার মানববন্ধন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমিপে স্মারকলিপি প্রদান করবেন যদি কোনো আমাদের রেসপন্স না আসে তাহলে আমরা একদিনে ধর্মঘটে যাব এবং একদিনে ধর্মঘটে যদি কোনো আমাদের সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা না আসে তাহলে আমরা অনির্দিষ্টকালে ধর্মঘটে যাব ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করতে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টাস্ক ফোর্স গঠন করার দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলন থেকে হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা চট্টগ্রামে সিরিজে তৃতীয় ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কাকে চার উইকেটে হারিয়ে দুই একে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ আগে ব্যাট করে দুশো পঁয়ত্রিশ রানে অল আউট হয় সফরকারীরা জবাবে তামিমের ফিফটির পর ঈশাদের ব্যাটিং ঝড়ে আটান্ন বল হাতে রেখে সিরিজ নিশ্চিত করে টাইগাররা বাংলাদেশ দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন এস এম আশরাফ সিংহ ধরাশায়ী বাঘের গর্জনে তাতে দু হাজার একুশের পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নিজেদের মাটিতে টানা দুই সিরিজ জয় টাইগারদের কে তুমি কোথা থেকে এলে রিশাদ হোসেনের ব্যাটিং দেখে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটারদের চোখে মুখে এমন অভিব্যক্তি মিরাজ যখন ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হন বাংলাদেশ তখনও আটান্ন রানের দূরত্বে হারের সংখ্যা টাইগার শিবিরে কিন্তু মাত্র আঠেরো বলে আটচল্লিশ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে রিশাদ ম্যাচ শেষ করে দেন একচল্লিশ ওভারের মধ্যে মুহূর্তেই পাল্টে যায় দৃশ্যপট লঙ্কানদের জয়ের সব সম্ভাবনা ধুলিস্বাদ 
বলতে হবে তানজিদ হাসান তামিমের কথাও এই ব্যাটার মনে করিয়ে দিলেন ডেল কার্নিগিকে যিনি বলেছিলেন সুযোগ পেয়ে সেই সবচেয়ে বেশি পথ অতিক্রম করে যে সবচেয়ে বেশি সাহসী সৌম্যের জায়গায় ব্যাটিংয়ে নেমে তুলে নিলেন ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় হাফ সেঞ্চুরি খেলেন একাশি বলে চুরাশি রানের দারুণ এক ইনিংস তবে লঙ্কানদের ইনিংসটা দুশো পঁয়ত্রিশকে আটকে রাখার বড় কৃতিত্ব তাসকির আহমেদের উইকেট পেয়েছেন তিনটি তার স্পেলকে আগুন ছড়ানো বলল ভুল হবে না ব্যাটসম্যানদের বিব্রত অসহায় ধোকায় ফেলতে এই পেসার বল ফেলেছেন গুড লেন্থে তার ইনসুইং আউটসুইং বাউন্সারে কোন ঠাসা হয়ে পড়ে লঙ্কান ব্যাটাররা জানিথ লিয়ানাগের একশো এক রানের ইনিংসই শ্রীলঙ্কাকে লড়াই করার মতো পুজে এনে দেয় মোস্তাফিজ আর মিরাজুন অ্যান্ড দুটি করে উইকেট ম্যাচ সেরা রিশাদ হোসেন আর সিরিজ সেরার পুরস্কার জেতেন নাজমুল হোসেন শান্ত ঘরের মাঠে দু হাজার পনেরোর পর আঠারো সিরিজ খেলে চোদ্দটিতেই জয় পেল টাইগাররা এসে মাসরাফ এটিএন বাংলা নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড মাহমদ ইনুস সহ গ্রামীণ টেলিকমের চার কর্মকর্তা সাজার রায় স্থগিত করে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের দেয়া আদেশ অবৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট এর ফলে এই চারজন সাজাপ্রাপ্ত আপিলকারী হিসেবে বিবেচিত হবেন বিচারপতি নজরুল ইসলাম তারুকদার এবং বিচারপতি কাজী এবাদত হোসাইনের দ্বৈত বেঞ্চ এ রায় দেন একই সাথে দ্রুত আপিল নিষ্পত্তি করতে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালকে নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত এর আগে পহেলা জানুয়ারি শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ড মোহাম্মদ ইনুস সহ চারজনকে সর্বোচ্চ সাজা ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং আরেকটি ধারায় পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা করে শ্রম আদালত গত আটাইশে জানুয়ারি ড ইনুস সহ চারজন এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলে শ্রম আদালতের সাজা স্থগিত করে আসামিদের জামিন দেয় শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল কম দামে মাংস বিক্রি করে ভাইরাল রাজধানীর আলোচিত মাংস ব্যবসায়ী খলিলুর রহমান খলিল সোশ্যাল মিডিয়া এবং গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রচারে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তিনি তাই তো তার দোকান থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে মাংস কিনছেন ক্রেতারা কিন্তু দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির এই বাজারে কিভাবে এত কম দামে মাংস বিক্রি করছেন তিনি দেখুন মাজহারুল হক মহাজিরের আরেকটি রিপোর্ট গেল বছরের শেষ দিকে যখন অস্থির মাংসের বাজার তখন কম দামে গরুর মাংস বিক্রি করে আলোচনায় আসেন রাজধানীর শাহজানপুরের ব্যবসায়ী খলিল রহমান খলিল এর জন্য তিনি পেয়েছেন হত্যার হুমকি ছিল আতঙ্ক এসব কিছুর মধ্যেই রমজানের শুরুতে আবারও পাঁচশো পঁচানব্বই টাকা কেজিতে গরুর মাংস বিক্রি শুরু করেন খলিল তাই তো প্রতিদিন তার দোকানের সামনে ক্রেতাদের এই দীর্ঘ লাইন পূর্ব এখান থেকে মাংস নিয়েছিলাম মাংস খুবই ভালো পড়ছে বিশেষ করে মাংস নেওয়ার পরে আমার ওয়াইফে বলতেছে যে এই মাংস কোথ থেকে আনছো যে আমরা যে লাইনে দাঁড়িয়ে শত শত মানুষ কিনতেছি এটা আমাদের এক প্রকার এক প্রকার প্রতিবাদ যার জন্য আমরা যেখানে কমে পাবো সেখানেই আসব এদিকে খলিল গোষ্ঠবিতানের পাশেই হালাল মিট নামে মাংসের দোকান একেবারেই ক্রেতা শূন্য তাই খলিলকে নিয়ে তাদের শেষ নেই অভিযোগে ভাই এখান থেকে ওখানে দেড়শো টাকা ডিফারেন্স আমার মনে হয় জানি না আমি কিভাবে ভালো পাচ্ছে ভালো না আদৌ কি খলিলের মাংস নিম্নমানের কি থাকে তার মাংসে এসব নিয়ে খলিল এটিএন বাংলাকে জানান কেউ যদি মাংস অতিরিক্ত চর্বি পেয়েও থাকেন তাহলে সেটা পাল্টে দেন তিনি কিন্তু কেন খলিল পারলে অন্যরা পারছেন না এমন প্রশ্নের জবাবে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন এর জন্য প্রয়োজন ব্যবসায়ীদের সদিচ্ছার খলিল কিন্তু এখন একটা মডেল হয়ে গেছে সেটি কি যে সে এই তার এই পদক্ষেপের ফলেই কিন্তু মাংসের বাজারটা আমরা অনেকটাই নামিয়ে আনতে পেরেছি এই কারণে খলিলে দেখা দেখি অনেকেই কিন্তু করছে এবার রোজার শুরু থেকে এখন পর্যন্ত দিনে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি গরু বিক্রি করছেন খলিল কোষ্ঠবিতানের কর্ণধার খলিল সন্ধ্যা পর্যন্ত যারা অপেক্ষা করেন তাদের জন্য ইফতারেরও আয়োজন করেন তিনি তবে ক্রেতাদের অতিরিক্ত চাপ ও কর্মচারীদের বিশ্রামের কথা চিন্তা করে সন্ধ্যার পর আর মাংস বেচবেন না বলেও জানান এই সময়ের আলোচিত ব্যবসায়ী খলিল গরুর মাংসের এই দীর্ঘ লাইন মনে করিয়ে দেয় সেই অনুভূতির আর্তনাদ যেখানে পরিবার নিয়ে মাংস খাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ সেটিকে এক সূত্রে গেঁথেছেন যিনি তারই নাম খলিল তবে রাজধানীর নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসা এই ক্রেতাদের দাবি রাজধানীর প্রত্যেকটি এলাকায় অন্তত একজন করে খলিলের প্রয়োজন তবেই হয়তো মাসে একদিনের বদলে সপ্তাহে একদিন গরুর মাংসের স্বাদ দিতে পারবেন এই সাধারণ ক্রেতারা মাছারুল হক মুহাচির এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে আল আরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ
অ্যান্টিটোবাকো অ্যালায়েন্স আত্তার বিড়ির দাম বাড়ানোর প্রস্তাবকে দেশীয় শিল্প বিরোধী মনোভাব বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে তারা বলেন বিড়ি উৎপাদনে যুক্ত শ্রমিকদের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে শিল্পটিকে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকিয়ে রাখতে হবে এজন্য বিড়ির কর কমিয়ে এর দাম কমানোর উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানান তারা আরও জানাচ্ছেন মিজান শাহজাহান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রাক বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে বিড়ির প্যাকেট আঠারো টাকা থেকে বাড়িয়ে পঁচিশ টাকা করার প্রস্তাব দেয় এনটি টোবাক্কো অ্যালায়েন্স আত্মা এজন্য সম্পূরক শুল্ক তিরিশ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ করার কথা বলেন তারা আত্মার এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে মানববন্ধন করে বি শ্রমিক প্রশাসন বক্তারা বলেন দেশীয় শিল্পটির সাথে জড়িত অসংখ্য মানুষের রুটি রুজি এ অবস্থায় সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে শিল্পটিকে টিকিয়ে রাখার উদ্যোগ নিতে হবে প্রতি প্যাকেট বিড়ির দাম আঠারো টাকা থেকে কমিয়ে ষোলো টাকা করার দাবি জানান শ্রমিক নেতারা একই সঙ্গে নকল বিড়ি উৎপাদন ও বাজারজাত বন্ধে ব্যবস্থা নেয়ারও দাবি তাদের মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ নিরঙ্কুশ বিজয় নিয়ে পঞ্চমবারের মতো ক্ষমতায় বসলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তবে নির্বাচনে পশ্চিমা দেশগুলোর দাবি ভোট অবাধ এবং সুষ্ঠু হয়নি তবে সাতাশি শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ের পর পশ্চিমার রাজনীতি বিচার ব্যবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র নিয়ে কটাক্ষ করেছেন পুতিন একই সাথে ইউক্রেন ইস্যুতে আরও জোরদার পদক্ষেপ নেওয়ার প্রত্যয় জানান রাশিয়ার পাঁচবারের প্রেসিডেন্ট আরও জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম গোটা রাশিয়ায় ভ্লাদিমির পুতিনের প্রধান বিরোধী নেতা ও কট্টর সমালোচক অ্যালেক্সি নাভালনি গত হয়েছেন কিছুদিন আগেই তাই এবারে নির্বাচনে যারা পুতিনের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন তাদের ক্রিমলিন পন্থী বলছে পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো সেই হিসেবে পুতিন আবারও দেশটির ক্ষমতার মসনদে বসছেন তা প্রায় নিশ্চিতই ছিল নির্বাচনে জয়ের পর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন পুতিন এ সময় ইউক্রেন ইস্যুতে তিনি বলেন রাশিয়া যে কোনো সমস্যা সমাধানে আলোচনার জন্য প্রস্তুত তবে গোলা বারুদের ঘাটতির জন্য যদি আলোচনায় বসার পরিকল্পনা করেন পশ্চিমারা তবে তা কখনোই মেনে নেওয়া হবে না রাশিয়ার নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র নিয়ে কটাক্ষ করেন প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেন রাশিয়ার নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রের মেল ইন ভোটের মতো নয় যেখানে দশ ডলার দিয়ে একটি ভোট কেনা যায় ভাষণে দেশ পুনর্গঠনে অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার প্রত্যয় জানান তিনি একই সাথে রাশিয়ার নিরাপত্তায় ইউক্রেন সীমান্তে নিরাপত্তা বলয় তৈরির ঘোষণা দেন টানা পাঁচবারের মতো রাশিয়ার ক্ষমতায় আসা এই নেতা জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা সরকার শিশুদের সুরক্ষা দিতে কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনি তিনি বলেন শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকারের সহযোগী হিসেবে ইউনিসেফের ভূমিকা প্রশংসনীয় সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং ইউনিসেফের প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আর উপস্থিত ছিলেন শিশু এবং মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন রিমি ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস ওয়ার্টলি বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি শেলজন ইয়াট এবারে জানিয়ে দিচ্ছি সেহেরি এবং ইফতারের সময়সূচি কাল ঢাকায় সেহেরি শেষ সময় ভোর চারটা চুয়াল্লিশ মিনিটে রাজশাহীতে চারটা উনপঞ্চাশ চট্টগ্রামে চারটা বিয়াল্লিশ সিলেটে চারটা পঁয়ত্রিশ খুলনায় চারটা পঞ্চাশ বরিশালে চারটা ছেচল্লিশ রংপুরে চারটা তেতাল্লিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে সেহেরি শেষ সময় ভোর চারটা একচল্লিশ মিনিটে এছাড়া কাল ঢাকায় ইফতারির সময় সন্ধ্যা ছটা তেরো মিনিট রাজশাহীতে ছটা একুশ চট্টগ্রামে ছটা পাঁচ সিলেটে ছটা নয় খুলনায় ছটা পনেরো বরিশালে ছটা এগারো রংপুরে ছটা একুশ এবং ময়মনসিংহে ইফতারি হবে সন্ধ্যা ছটা চোদ্দ মিনিটে 
এবারে পাটেক্স খেলার খবর ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগের উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের কাছে তিন রানে হেরেছে মোহাম্মদান স্পোর্টিং নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব উসমান আলী স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে আবু হায়দার রনে এবং মুশফিক হাসানের বোলিংয়ে একশো একানব্বই রানে অলট হয় গাজী গ্রুপ দলের পক্ষে সর্বোচ্চ একাত্তর রান করেন আনিসুল ইসলাম জবাবে ষাট রানে চার উইকেট হারে বিপদে পড়ে মোহাম্মদান উইকেট কিপার ব্যাটার মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন একশো তেইশ বলে চুরানব্বই রানের ইনিংস খেললেও দলের পরাজয় ঠেকাতে পারেননি গাজী ক্রিকেটার্সের বোলার রুয়েল মিয়া বত্রিশ রানে পাঁচ উইকেট নিয়ে মোহাম্মদানের ধস নামান অন্য ম্যাচে জয় পেয়েছে লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং পাটেক্স স্পোর্টিং শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার প্রধানমন্ত্রী চাইলেও আইনি বাধায় বিদেশে যেতে পারবেন না খালেদা জিয়া জানালেন আইনমন্ত্রী নবমবারের মতো সাজায় স্থগিতের মেয়াদ বাড়াচ্ছে সরকার রোজায় মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে বিএনপি সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করছে আওয়ামী লীগ এক্সিম ব্যাংকের সাথে একীভূত হল পদ্মা ব্যাংক ঋণ খেলাপিদের ছাড় নয় হুঁশিয়ারি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গ্রাহকরা সুবিধা পাবেন জানালেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী ঈদের পর কারণবাজারের সব ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙে ফেলা হবে থাকবে না পাইকারি বাজার জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা কামনা এবং তানজিদের ফিফটির পর রিষাদ ঝড়ে চট্টগ্রামে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ জিতল বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এইট এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইট এন বাংলা নিউজ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ